এবার অন্য প্রসঙ্গ জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট এর ফলে এখন থেকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সব অনুষ্ঠান শেষে জয় বাংলা স্লোগান দিতে হবে এদিকে সংবিধানেই যুক্ত বঙ্গবন্ধুর 7ই মার্চের ভাষণে কোনো ভুল আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের অনুপ্রেরণা যোগাতে ব্যবহার করা হতো জয় বাংলা স্লোগান কিন্তু পরবর্তীতে এই স্লোগান হারিয়ে যেতে বসে দুই হাজার সতেরো সালে এ নিয়ে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী এতে জয় বাংলাকে দেশের জাতীয় স্লোগান ঘোষণার দাবি জানানো হয় সে সময় জারি করা রুলের উপর চলে দীর্ঘ শুনানি মঙ্গলবার রায় ঘোষণা করে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের বেঞ্চ জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান ঘোষণার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের কয়েক দফা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে রায়ে রাষ্ট্রীয় সকল অনুষ্ঠান সরকারি অনুষ্ঠান জয় বাংলা বলে শেষ করতে হবে স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাসেম্বলি শেষে ছাত্র শিক্ষক জয় বাংলা বলে অ্যাসেম্বলি শেষ করতে হবে সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের অংশ হিসাবে বা নতুন আইন প্রণয়ন করে জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগানের আইনগত সঠিক রূপরেখা প্রদান এবং কার্যকারিতা প্রদান করা সম্ভব উচ্চ আদালতের এমন রায় যুগান্তকারী বলে মনে করছেন আইনজীবীরা সব দল মত বেরিয়েছে যে আমরা আজ থেকে সমস্ত রাস্তাচার রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা সব মিটিং এর সাথে বক্তৃতা চেয়েছে আমরা এখন বুক ফুলে জয় বাংলা বলবো এদিকে সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার আদেশ দিয়েছে হাইকোর্টের আরেকটি বেঞ্চ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যে এটি হাই পার্ট কমিটি ফর্ম করার জন্য যে এই কমিটিতে ওই সময় যারা সাতই মার্চের ভাষণের সময় মাঠে ছিলেন তাদের ভিতরে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা এ লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলেছে আদালত আজিজুল ইসলাম দীপ্ত সংবাদ ঢাকা